വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചൊരു പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാഗും പേപ്പർ ബാഗും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം പർച്ചേസ് എന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാം കാണാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പ്ലീസ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ അതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബെലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു പേപ്പർ ഷീറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ടുണ്ട് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ മടക്കരുത് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം മടക്കാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം മറക്കാൻ അതിന് ശേഷം ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇതാ അതിങ്ങ് മടക്കിയെടുക്കണം മടക്കി ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗമ്മ് വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കുക അതിന് ശേഷം ഗമ്മി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിച്ച് നല്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ അല്ലേ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പേപ്പറിന് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ആ പേപ്പറൊക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കട്ടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇതും നല്ലത് തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴ് പോഷൻ വേണം അല്ലേ കവറിൻ്റെ താഴത്തെ പോഷനാണ് നമ്മളിനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു എൻ്റെ ഇന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇത്രയും ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് മടക്കിയെടുക്കുക ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഇഞ്ച് മതി അങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കുക അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഇതുപോലെ സൈഡ് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ വരുന്ന പോലെ അങ്ങ് മടക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓരോ എഡ്ജിൽ നിന്നും നടുക്കിലോട്ട് നടുക്കത്ത പോഷനിലോട്ട് ഒന്നും മടക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് താഴത്തെ പോഷനായി ഇതിനെ നമുക്ക് ഗമ്മ് ചെയ്യണം ഗമ്മ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നാലല്ലേ അത് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗമ്മ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ അങ്ങ് മടക്കി നടുക്കോട്ട് മടക്കി അങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എല്ലാം ഉണങ്ങുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉണങ്ങാതെ നമ്മൾ എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് പോകും അതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം കണ്ട ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കവറിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോർഷനും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ മടക്ക താഴെ മടക്കിയെടുത്തില്ലേ ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തപ്പോൾ താഴെ ഒരു നല്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് കോണേഴ്സ് രണ്ട് കോണേഴ്സാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി നമ്മുടെ മുകളിലോട്ടും കൂടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കവറില്ലേ പേപ്പർ കവറിൻ്റെ
നല്ലൊരു ബലം കൊടുത്ത് വേണം അത് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ മീൻസ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ആ വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ സ്ട്രോങ്നെസ് പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് അവിടെ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കവറിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ അകത്തൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാൾഭോഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്പേസാണ് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഗമ്മ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം നമ്മൾ പേപ്പറും മടക്കി എടുക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാളിലത്തെ ആ ഒരു ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കട്ട് എന്താ പറയുക ജോയിൻ്റ് അല്ലാത്ത സ്പേസാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസാണ് താഴെ മടക്കി കവറിൻ്റെ താഴെ പോർഷൻ ആക്കിയത് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ താഴത്തെ പോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലെടുത്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ താഴെ ആക്കി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ഒന്ന് ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നോളും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതേപോലെ രണ്ട് പേപ്പർ എടുത്തേക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ ഇതാന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഗമ്മ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചുരുട്ടുക അപ്പോൾ ആ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഫിക്സായിട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ അതൊന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുകയും ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഗമ്മ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി വരും കണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ അതൊരു വിധം സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം ഉള്ള പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വീതിയുള്ള പേപ്പർ നീളമല്ല നീളം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം വീതിയുള്ള പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഗമ്മ് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാവും സ്പ്രെഡായി അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഗമ്മിൽ മിക്സായിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പേപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പൈസ കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവർ തന്നെയാണ് അതും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും അത്രയും പെർഫെക്ഷനോടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തേലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗമ്മ് അയച്ച് ഒന്നും കൂടെ അതും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് പേപ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കയറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ നമ്മൾക്ക് ഈ പിടിക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയാണ് അത് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒന്നെടുത്ത് ഇതുപോലെതാ പശ തേച്ച് ആ കവറിൻ്റെ നടുഭാഗം അകത്ത് നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ആ വള്ളി എടുത്ത് ആ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പശ ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ പശയിൽ അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഫിക്സായിട്ട് ഇരുന്നോളും കണ്ടോ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇ
ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹോളിട്ടിട്ട് ആ ത്രെഡ് അതുവഴി കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ ഇതിപ്പോൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാപ്ലർ രണ്ട് സൈഡിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ പല വഴിക്കും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേപ്പർ കവർ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദാഹിതം കൂടെ ഒന്നൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ കവർ ഫുള്ള് ഫിനിഷായി നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ കവർ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പർ കവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് നല്ലൊരു പേപ്പർ കവർ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ആ നമ്മുടെ മടക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഒന്നും കൂടെ മടക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് മടക്കുകളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അകത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ അത് നടുക്കോട്ട് മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിനെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അകത്തോട്ട് മടക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ കവേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കവർ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഉണ്ടാകത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയ സ്മൈലിങ് കൂടെ വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ കവർ ഇതാ റെഡിയായി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി നല്ല നമുക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെയുള്ള കവറാണ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും സെയിം നമ്മുടെ പേപ്പർ കവറിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബെ